ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు నేను మీకు డైలీ మార్నింగ్ నేను ఎలా లేచి ఏం రొటీన్గా చేసే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఈరోజు అనేది మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఓకే పదండి ఇప్పుడు మనం బాల్కనీలో ఉన్నాము చాలా కిచెన్లోకి వెళ్దాము ఓకేనా హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం కిచెన్లోకి వచ్చేసాము ఓకేనా ఏంటంటే ఈరోజు ఏం లేదండి కొంచెం సొరకాయ వేసేసి బాగా మంచిగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేసి ఓకే చూస్తున్నారు ఈ సొరకాయ పప్పు చెప్తామని చాలా రోజులైంది అందులో ఈరోజు ఫ్రైడే కదా నేను ఆల్రెడీ పప్పు బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఈరోజు పప్పు మా రోడ్కి రైస్ వండేసాను బాక్స్కి ఇంకా ఈరోజు ఏంటంటే వడలు చేద్దామని చాలా రోజులైందండి వడలు చేయక సో అందుకే వడలు చేద్దామని ఇందాకే రుబ్బుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి నేను రెండు కప్పులు వేసాను రెండు కప్పులు ఓకే అది నానబెట్టేసేసుకోవాలి మనం నైట్ అంతా నానబెట్టేసేయాలి ఓకే నా ఎంత బాగా అంతే అంత బాగా మనకి వడలు వచ్చేస్తాయి స్మూత్గా ఓకే ఇది రుబ్బేసుకోవాలండి లైట్గా కొన్ని వాటర్ పోసి బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఇలా వస్తుంది మీకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఓకే దీంతో ఇప్పుడు మనం గ్యా వడలు వేసుకుందాము కొంతమంది గారెలు కూడా అంటారు ఓకే వడలు వేసుకుందాము మీకు చూపిస్తాను వడలు ఎలా వేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం పప్పు అది సొరకాయలు వేసేసి మీకు ఆ పప్పు కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను పాలు కూడా వేడి చేసుకున్నాను బాబు కోసం వాడు పాలు తాగేసి వెళ్తాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీకు ఇప్పుడు పప్పు తీసేసుకొని ఎలా రుబ్బుకొని ఏం చేయాలి మీకు హాయ్ చూడండి ఇప్పుడు ఇదిగో మా బాబు స్కూల్కి రెడీ అని కావాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఓకే అండి ఇప్పుడు మనము ఈ పప్పులో ఇంత కొంచెం లావు ఉప్పు ఉంటారు కదా క్రిస్టల్ సాల్ట్ ఓకే చూస్తున్నారా అది ఒక వన్ స్పూన్ వేస్తున్నాను వేసేసి రుబ్బడమే పప్పు రుబ్బేదానికి పప్పు రుబ్బేది ఇది తెలుసు కదండి దేంట్లో మనం రుబ్బాలి బాగా మెత్తగా మెత్తగా రుబ్బడం అంటే పప్పు అనేది కనబడదు మనకి మంచిగా మెత్తగా అయిపోవాలి ఓకేనా చూడండి పప్పు మొత్తం మెత్తగా అయిపోయింది ఓకే కనబడుతుందా ఓకే దీన్ని పక్క పెట్టుకుందాం మనం చింతపండు పోయాలి అది తర్వాత చింతపండు నేను కొంచెం గుజ్జు తీసేసుకొని వాటర్ పోసి పోయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇదిగోండి పప్పు మెత్తగా అయిపోయింది మంచి తెల్లదు చూసారా దీంతో మనం ఇప్పుడు గొడవ వేసుకోవాలి అది మనం ఒక గిన్నెలో వేసుకొని ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తాం మీకు ఓకే ఈ పిండి మొత్తం గిన్నెలో వేసుకోవాలి ఓకే ఇది టూ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను మీ ఇష్టం మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి ఎంత మీరు ఎంత ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారో మీరు దాన్ని బట్టి వేసుకోండి ఓకే ఓకేనా అండి ఓకే ఇదంతా మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకొని అప్పుడు ఆయిల్ పెట్టేసుకొని చూపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు పిండి మొత్తం వేసేసుకున్నాను ఈ గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంత క్వాంటిటీకి నాకు ఇంత వన్ స్పూన్ అంత ఉప్పు కావాలి సాల్ట్ సన్నది ఓకే ఇది వేసేసేయండి ఈరోజు మా వాడికి లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అండి అది చెప్పమని నా వెనకాల పడుతున్నాడు ఈరోజు లాస్ట్ ఏంటంటే సోషల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది ఓకేనా చెప్పేసి అది అందుకే హడావుడిగా చూస్తున్నాను ఈరోజు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అని ఓకే ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఓకేనా అండి హాయ్ చూడండి పప్పు రుబ్బేసాను మీకు ఇంతకుముందు చూపించాను కదా ఇది చింతపండు నీళ్ళు అండి ఈ చింతపండు నానబెట్టాను నేను వన్ అవర్ ముందు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ చింతపండు నీళ్ళు ఇందులో పోసేసుకున్నాను పప్పు నేను ఉడికేటప్పుడు మీకు చూపించలేదు కదా అది ఏం లేదండి పప్పులో కొంచెం రెండు పప్పు బాగా కడిగేసి మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత పప్పు తీసేసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక ఫోర్ టమాటోస్ వేసేసి 
కొంచెం కారం వేయాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంత కారం పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాం కాబట్టి తగ్గించి కారం వేసుకోండి అండ్ పసుపు కారం చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ అండ్ లైట్గా కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేసేస్తాం ఓకే ఇదంతా మనం మిక్స్ చేసుకొని రుబ్బే అప్పుడు ఉప్పు వేయాలి ఫస్ట్ వేయొద్దండి ఉడకని ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ గిన్నెలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని నేను బాగా మరగబెడతాను అప్పుడు తర్వాత పోపు వేసేస్తే మన పప్పు అయిపోతుంది ఓకేనా పప్పు చార్ అంటారు కొంతమంది పప్పు అంటారు ఒక్కొక్కరు ఇష్టమండి అది పెరగడంలో ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీని పని అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూసారా ఇప్పుడు మొత్తం నేను వేసేసుకున్నాను చింతపండు పోసేస్తా ఆల్రెడీ ఇది చూసారు కదా మీరు ఇంత ఇప్పుడు ఈ సొరకాయలు కరివేపాకు ఇందులో వేసేసుకున్నాం వేసుకొని బాగా సిమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలి అందులోనే ఉడికిపోతాయి ఈ సొరకాయలు ఎందుకంటే ఇవి లేత ఉన్నాయి చూడండి లేత వండి సో అందుకే మనం ఏమంతా సపరేట్గా బాయిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ మీద నేను ఇక్కడ అది పప్పు పెట్టేసి మా ఊడికి టైం అవుతుంది నేను హడావుడిగా చేస్తున్నాను అదే మీకు చూపిద్దామని పెట్టానండి నేను రోజు మార్నింగ్ ఎలా నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేస్తానో మీకు చూద్దామని ఐడియాతో పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు నేను వాటర్ పెడతాను అక్కడ వాటర్ ఇక్కడ ఓకే అండి ఇక్కడ పప్పు మరిగిపోయింది చూడండి టోటల్గా పప్పు మంచిగా మరిగిపోయి ఉడికిపోయింది సొరకాయలు కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ పోపు కడాయి పెట్టేసాను ఓకే కడాయి పెట్టేసాను దీంట్లో మనం ఒక దీంతో మెషర్తో ఒకటి ఆయిల్ వేసేస్తాం వేసేసి దీనికి కావాల్సింది పోపు గింజలు వేయాలి అంతేనా కొంచెం వేడి కాగానే ఓకే అండి ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది చూస్తున్నారా ఇది జీలకర్ర ఆవాలు అండ్ రెండు రెడ్ చిల్లీస్ అండ్ రెండు గార్లిక్ అదే వెల్లుల్లి అండ్ రెండు మిరపకాయలు ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇవి జీలకర్ర ఆవాలు వేసేద్దాం మస్టర్డ్ చేసాను కొంచెం ఓకే అండి ఇది కొంచెం అక్కడ కొంచెం పైకి వస్తుంటే అప్పుడు ఇవి రెండు మిర్చి ఇంకా అది వేసేసేయాలి వెళ్ళి ఓకే కొంచెం వేగండి అది బాగా వేగాక మంచి కలర్ రావాలి వాసన కూడా వస్తుంది మనకి దాంతో తెలిసిపోతుంది పోప్ అయ్యిందని కొంచెం గార్లిక్ ఇది వెల్లుల్లి కొంచెం వేయాలి వేగిన తర్వాత మనం ఓకేనండి వేగిపోయింది ఆఫ్ చేసేసి ఇది తీసుకెళ్ళి ఈ పప్పు దాంట్లో తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పప్పు దాంట్లో పోసుకోవాలి మన పప్పు చారు సొరకాయది సారీ సొరకాయది రెడీ రెడీ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు వడ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు కడాయి పెట్టేసుకున్నాం వడలకి అది పోపు వేసిన కడాయిలోనే అది పెట్టేసుకొని ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎక్కువనే పోసుకోవాలి ఎందుకంటే వడలు అందులో డిప్ కావాలి ఓకే ఇంకా ఆయిల్ పడుతుంది అందులో నేను టూ టూ వేసుకొని స్లోగా కొంచెం మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంతేనా ఇప్పుడు ఈ పిండి చూడు నేను ఇంత కలిపి పెట్టుకున్నాను ఉప్పు వేసుకొని నేను ఓన్లీ ఉప్పు ఒకటే వేస్తానండి మీరు కావాలంటే పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర అలా కూడా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం కొంచెం బౌల్లో ఇలా వాటర్ తీసుకోండి అందులో హ్యాండ్ ఇలా డిప్ చేసి పిండి తీసుకొని ఇది ఇది ఒకటి ఆయిల్ది కవర్ తీసుకున్న దీంట్లో వేసి వేసేస్తా ఓకే చూస్తూ ఉండండి మీరు ఓకే అండి ఆయిల్ వేడైపోయింది ఇది వాటర్లో నుంచి ఇలా ముంచేసుకొని పిండి ఇలా తీసుకోవాలి ఓకేనా పిండి ఇలా హ్యాండ్లో కొంచెం మీకు ఎంత వడ సైజ్ కావాలో అంత తీసుకొని మధ్యలో ఇలా ఘాటు పెట్టుకోండి ఓకే ఇలా ఘాటు పెట్టుకొని చేయితో కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ది చేయితో వేస్తున్నా నెక్స్ట్ మీరు కవర్తో చూడండి 
ఇది ఆయిల్ కవర్ కట్ చేశాను దీనిపైన పిండి ఇలా పెట్టేసి ఓకే పిండి ఇలా పెట్టి దాంట్లో మధ్య ఇలా హోల్ చేసుకోండి చేసుకొని మెల్లగా అందులో వేసి అంతే కొంచెం ఫ్రై కావాలండి ఓకే ఇది ఎలా చూపిస్తాను అది ఫ్రై అవుతూ ఉండాలి బాగా మంచిగా కలర్ కావాలి కొంచెం బ్రౌనిష్గా వస్తే అప్పుడు మనం తీసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ పప్పు చారు రెడీ అయిపోయింది అండ్ వేడి వేడి బడలు కూడా రెడీ మూడు వాడికి బ్రేక్కి మూడు చేశాను మీకు తప్పింది నేను తర్వాత చేస్తానండి మాకు ఓకేనా ఈ టూ రెసిపీస్ అండ్ మార్నింగ్ మీకు హడావుడిగా చూపించాను ఎలా ఉంటుందో నా బిజీ షెడ్యూల్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ ఇప్పుడు మీరు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ప్లీజ్ నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ క్లిక్ చేయండి అక్కడ కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి బెల్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లే మీకు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే కమెంట్ చేయండి ఓకే కమెంట్ దగ్గర రాసేయండి ఓకే ఓకేనండి బాయ్ బాయ్ సియూ నెక్స్ట్ వీడియో ఇదిగోండి మా బాబు రెడీ అయిపోయాడు స్కూల్కి ఓకేనా నేను ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలండి వాడికి సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి బాయ్ ఓకే థ్యాంక్